प्रिय छात्र छात्री और गणित प्रेमी दर्शक बंधु सबा के यूट्यूब चैनल मैथामेटिक्स स्टूडेंट सेल्फ पर स्वागत ये भिडियोर आलोच्य विषय सीरिज इन रियल नम्बर पार्ट फोर पार्ट थ्री तेज सीज इन पजिटिव रियल नम्बर सम्पर्क आलोचना कर डेफिनेशन एवं बेस कैकटा थियोरम नहीं डिसकस कर सीज इन पजिटिव रियल नम्बर कन्भार्जेंसि टेस्ट करार्ज खूब पपुलर एक टेस्ट रही है कम्पार्जेंट टेस्ट से आलोचना करब कम्पार्जेंट टेस्ट अर्थात एक सीज के कन्भार्जेंस अथवा तर डाइार्जेंसि चेक करार्जन अन्य एक सीजे साथ कम्पेयर करते हैं तुलना करते हैं कौन सीज से हे पी सीज तो कम्पार्जेंट टेस्ट बलार पर हमें कन्भार्जेंस अफ पी सीज पी सीजे कन्भार्जेंस सम्पर्क आलोचना करब आसल पी सीज हमें ये पी सीजे कन्भार्जेंस डायार्जेंसर ऊपर डिपेंड कर एक गिभन सीज अफ पजिटिव रियल नम्बर कन्भार्जेंसि नहीं आलोचना करते एखे बेस कैकटा एक्साम्पल नहीं आलोचना करी आशा करी तुम्हारा भिडियो बुझते पर तो भिडियो की क्यों टेने टेने देखे ना सम्पूर्ण अंश देखे तो आशा करी तुम्हारा भिडियो बुझते पर तो भिडियो देखार पर जो भिडियो भारत लेगे थे तेल लाइक करो बंधु के शेयर करो चैनल जो सबसक्राइब करा ना थे तो सबसक्राइब करो नित्य नतून भिडियोगर आपडेट इमिडिएट पे जा प्रथम कम्पार्जेंट टेस्टर स्टेटमेंट बोल लेट एक्स एन एंड वाई एन बी टू सीज अब पजिटिव टर्मस एंड देर बी ए नैचारे नम्बर एम सास दैट कि बोलम दोटो सीज अब पजिटिव रियल नम्बर एक्स एन और वाई एन निले से एक नैचारे नम्बर हमें खुजे पा जाते जाते एक्स एन लेस दें ऑरिकल टू लैमडा वाई एन है फर अल एन ग्रेटर दें ऑरिकल टू एम जानने लैमडा एक पजिटिव रियल नम्बर अर्थात एक्स एनगुल चाहते वाई एनर लैमडा माल्टिप्लीकेशन लैमडा माल्टिपल अफ वाई एन से बड़ो समस्त एनर जो ना होते एक स्टेपर पर लैमडा की पजिटिव रियल नम्बर मैं कई रकम धरा जाए एम एर मान हंड्रेड ता एक्स हंड्रेड लेस दें ऑरिकल टू लैमडा वाई हंड्रेड एक्स हंड्रेड वन लेस दें ऑरिकल टू हंड्रेड लैम लैमडा वाई हंड्रेड वन एक्स हंड्रेड टू लेस दें लैमडा वाई हंड्रेड टू एंड सोवन पर एक्स नाइनटी नाइन वाई नाइनटी नाइनर की रिलेशन से जानी ना जाना दरकार नहीं स्टेटमेंट बे एक स्टेपर पर जो यही रकम रिलेशन होल्ड कर इफ वाई एन इज कन्भार्जेंट सीज दें एक्स एन मास्ट भी कन्भार्जेंट सीज हाँ एंड इफ एक्स एन इज ए डाइार्जेंट सीज दें वाई एन मास्ट भी ए डाइार्जेंट सीज हमें मन रखार सुविधार्थे बी एटे तुम्हें बड़ो सीज भावते पर लैमडा वाई एन लैमडा के अमिट कर भाव एक्चुअल वाई एन कन्भार्ज सीज वाई एन कन्भार्ज करा जा सीज लैमडा वाई एन कन्भार्ज करा होता तो सामेशन लम लैमडा वाई एन कन्भार्ज करा मान सामेशन वाई एनर कन्भार्ज कर बोझा तो हमें लैमडा वाई एनर परिवर्ते हमें वाई एन बी वाई एन बड़ो सीज बड़ो सीज इन देंस वाई एनर टर्मगुल्लो एक्सिन चाहते बड़ो आफ्टर ए फाइव हंड्रेड नम्बर अफ स्टेप जदि बार बार बी मन रखें सुविधार्थे हमारे साथ ही तुम्हारा यहाँ धरे ही नाओ जो वाई एनर टर्मगुल्लो एक्स एन टर्मे चाहते बड़ो आफ्टार एम आफ्टार एम तम मैं आप लैमडाटा के वन इमेजिन कर लक्ष्य करो बड़ोटा कन्भार्ज कर ले छोटा कन्भार्ज कर और छोटा डायभार्ज कर ले बड़ोटा डायभार्ज कर कि बोलम बड़ोटा कन्भार्ज कर ले छोटा कन्भार्ज कर छोटोटा डायभार्ज कर ले बड़ोटा डायभार्ज कर एक बोझा धरा जा प्रथम एक नम्बर बोझा धरा जा तुम्हें हमें कैकटा नम्बर जो करते दिल धरा जा हाफ वन बोर वन बिक्स एट वन ये जो करते दिल एक नम्बर केसट आलोचना कर मैं तुम्हें वाई एन सीजटा दिल तो परिष्कार ये तुम एड करते पर कारण एट जिओमेट्रिक सीज इनफाइनेट जिओमेट्रिक सीज कमन रेशियो हाफ हाफर मैगनीच्यूड लेस दैन वन एक्ट इनफाइनेट सीज एट कन्भार्ज कर भैलू कत है ए बै वन माइनस आर ये हमें डिसकस कर सम्भवतः पार्ट टू अथवा पार्ट थ्री थे तो ये सीम्प्लीफाई कर ले वन पाँच वाई एन कन्भार्जेंट एन तुम्हें जो टर्मगुल्लो जो करो से वाई एन सीजे टर्म अच्छा तुम्हार एक्सन छोटो तुम्हारे एक बंधु के बल्लम जो तुम कि नम्बर जो करो जगह तुम 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 बंधु जगह धरा जा तुम एक्स हाँ तुम्हें राम तुम्हार नाम राम तुम राम टर्मगुल्लो जो कर तुम्हार बंधु के एक जन धरा जा शाम से क्यों बला तुम राम जो टर्मगुल्लो नहीं चाहे तरह छोटो टर्म नाओ मैं से होते हाफे चाहते छोटो एक वन बिक्स निल वन बार चाहते छोटो वन बोटी फोर निल वन बट एटर चाहते छोटो वन बिक्स निल ये से जो कर गल 
প্রশ্ন হচ্ছে কনভার্স কর এর ও কি ভ্যালু কিছু পাবে উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তুমি যে নাম্বারগুলো নিয়েছো সব কটা পজিটিভ নাম্বার যোগ করে তুমি ওয়ান পেয়েছ তোমার বন্ধুটি তোমার চাইতে ছোটো ছোটো টার্মগুলো নিয়েছে তাহলে সে যোগ করলে নিশ্চয়ই ওয়ানের চাইতে ছোট পাবে হুম যেটা আমরা জেনারেলিতে প্রমাণ করব ঠিক আছে তো আমরা আজকে ভিডিওর লাস্টে দেখাবো এই যে সিরিজটা আমি লিখেছি এটা একটা খুব স্ট্যান্ডার্ড সিরিজ এটা যোগ করলে এটার হান্ড্রেড নাম্বার হয় এবং এর ভ্যালুটা লেস দেন অর ইকাল টু ওয়ান হয় ঠিক আছে একটু লেস দেন ওয়ান হবে আচ্ছা তো ওটা গেল এখন সমস্যা হচ্ছে ধরা যাক তুমি কনভার্জেন্ট তুমি তোমার সিরিজ কনভার্জেন্ট হয়েছে তোমার একটা বন্ধুকে ধরা যাক কোনো একটা বন্ধু তোমার তিন থার্ড ফ্রেন্ড তাকে বললাম তুমি কিছু টার্ম যোগ করো যেগুলো কিনা এর চাইতে বড় ঠিক আছে যেগুলো এর চাইতে না না সরি সরি ভুল বললাম এটা আমি ঠিকই বলেছি তুমি যে সিরিজ যোগ করেছো সেটা কনভার্জেন্ট তোমার বন্ধু কি করেছে তোমার বন্ধু তো এখন এক্স এন নেবে তুমি তো ওয়াই এন ফিক্সড এখানে এক নম্বর যেহেতু কেস আমি আলোচনা করছি তুমি ওয়াই এন মানে তোমার তোমাকে যে সিরিজ দেওয়া হয়েছে সেটা ওয়াই এন তোমার বন্ধু অবশ্যই তোমার চাইতে ছোটো টার্মগুলো নেবে যাই হোক আমি ওয়ানের একটা ড্রব্যাক লিখেছি ধরা যাক তুমি যে টার্মগুলো যোগ করেছো সেটা ডাইভার্স করছে ধরা যাক তোমাকে আমি দিলাম দুই চার আট এগুলো যোগ করতে দিলাম পরিষ্কার এটা যোগ করলে তুমি কিন্তু ফান্ডেড ভ্যালু পাবে না কারণ এটা এটা হচ্ছে তোমার এটা জি ইনফ্যান্ট জিওমেট্রিক সিরিজ উইথ কমন রেশিও দুই তাহলে এটা গ্রেটার দেন ওয়ান দুইটা তাহলে ডাইভার্জেন্ট সিরিজ এটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ ঠিক আছে যাই হোক এটা ওয়াই এন বললাম এক্সেনটা কী হবে পরিষ্কার হবে এর চাইতে ছোটো তো তোমার বন্ধুকে একজন বন্ধুকে কী করলাম আমি এই সিরিজটা যোগ করতে দিলাম দুয়ের চাইতে হাফ ছোটো চারের চাইতে একের চার ছোটো আটের চাইতে একের আট ছোটো তাহলে লক্ষ্য করো তুমি ডাইভার্স পেয়েছো মানে তোমার সিরিজ ওয়াই এন তোমার বন্ধু যে সিরিজটা নিয়েছে এক্স এন ও কিন্তু কনভার্জেন্ট পেয়েছে বা তোমার আরও একটা বন্ধু একের ছয় একের চব্বিশ একের ষাট এগুলো যোগ করছে মানে দুয়ের চাইতে একের ছয় ছোট চারের চাইতে একের চব্বিশ ছোট আটের চাইতে একের ষাট ছোট সে কিন্তু ফানিট পাচ্ছে মানে তুমি তোমার সিরিজ যদি ডাইভার্জেন্ট হয় এবং তোমার বন্ধু যদি একটা সিরিজ নিচ্ছে যার টার্মগুলো তোমার করসপন্ডিং টার্ম আর চাইতে ছোটো তাহলে তোমার বন্ধু যে সিরিজগুলো পাবে সেগুলো কনভার্স করছে আবার ওটা ইমাজিন করছি তোমার একটা আর একটা বন্ধুকে আমি কিছু টার্ম দিলাম একটা সিরিজ দিলাম যার টার্মগুলো তোমার টার্মের চাইতে ছোটো ধরো যাক টার্মগুলো এইরকম ওয়ান টু থ্রি পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করো টু এর চাইতে ওয়ান ছোটো ফোরের চাইতে টু ছোট এটের চাইতে থ্রি ছোটো সে কিন্তু এখানে ডাইভার্জেন্ট সিরিজ পাচ্ছে কনভার্স পাচ্ছে না হুম তাহলে কি হলো যে বড় সিরিজ সেটা যদি ডাইভার্স করে বড় সিরিজ যদি ডাইভার্স করে ছোট সিরিজ কি হবে আমরা বলতে পারব না কারণ একবার দেখছি ডাইভার্স করছে আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখছি কনভার্স করছে অর্থাৎ এক্সেন লেস দেন অর ইকাল টু ল্যামডা ওয়াই এন যদি রিলেশান হয় এবং ওয়াই এন যদি ডাইভার্স করে সিরিজ ওয়াই এন যদি ডাইভার্স করে সিরিজ এক্সেনের সম্পর্কে আমরা কোনো কনক্লুশন ড্র করতে পারবো না কিন্তু সামেশান ওয়াই এন যদি কনভার্স করে সামেশান এক্সেন অবশ্যই কনভার্স করবে ঠিক আছে এটা আমি প্রুভ করব তাহলে কোনটা হবে না যে যদি সামেশান ওয়াই এন ডাইভার্স করে তাহলে আমরা এক্সেনের কনভার্জেন্সি সম্পর্কে কোনো কনক্লুশন ড্র করতে পারবো না ঠিক আছে এরপর আমি দু নম্বরটা একটু ডিসকাস করছি আচ্ছা এখন তোমাকে আমি সামেশান এক্সেন সিরিজ দিচ্ছি এবং তোমার বন্ধুকে দিচ্ছি ওয়াই এন সিরিজ তোমাকে আমি এক্সেন সিরিজ দিচ্ছি তোমার বন্ধুকে ওয়াই এন সিরিজ দিচ্ছি বলছে তার মানে তোমার বন্ধুকে যে সিরিজ দিয়েছি তার টার্মগুলো তোমার সিরিজে টার্মের চাইতে বেশি তোমার বন্ধুকে ওয়াই এন দিয়েছি তার টার্মগুলো তোমার যে সিরিজ তোমাকে যে সিরিজ দেওয়া হয়েছে তার করসপন্ডিং টার্মের চাইতে বড় সেই ক্ষেত্রে বলছে যদি এক্সেন ডাইভার্স করে ওয়াই এনটা ডাইভার্স করবে অর্থাৎ তুমি যদি কিছু সিরিজ যোগ করে ভ্যালু ডাইভার্স পাও মানে ভ্যালু যদি ইনফাইনাইট পাও তাহলে তোমার বন্ধুটি অবশ্যই ইনফাইনাইট পাবে এটা আমি প্রুভ করবো জাস্ট তবে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলেছি ধরা যাক তোমাকে আমি ওয়ান টু থ্রি এভাবে যোগ করতে দিয়েছি মানে সামেশান ওয়াই এন তোমাকে আমি দিয়েছি পরিষ্কারভাবে এটা একটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ কেন ডাইভার্জেন্ট সিরিজ লক্ষ্য করে এনের টার্ম হচ্ছে এন লিমিট এন্ট্রেন্স টু ইনফিনিটি যদি এক্সেন ক্যালকুলেট করো এটা অ্যাকচুয়ালি এন এনের লিমিট কত ইনফাইনাইট হয় মানে নট ইকাল টু জিরো তাহলে মানে এর সিরিজটা ডাইভার্স সিরিজ ডাইভার্জেন্ট সিরিজ যাই হোক তোমার বন্ধুকে আমি কী দিচ্ছি ওয়াই এন মানে তাকে যে টার্মগুলো দেব সিরিজ দেব তাকে তার টার্মগুলো এর চাইতে বড় ধরো একের বদলে দুই দিলাম তোমাকে দুই দিয়েছিলাম তার বদলে তাকে চার দিলাম তোমাকে তিন দিয়েছি তাকে বদলে তাকে আট দিলাম পরিষ্কার সেটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ পাবে যাই হোক এটা আমি প্রুভ করবো একটু পরে যে সামেশান এক্সেন ডাইভার্স করলে সামেশান ওয়াই এন ডাইভার্স করে এখন
এটার আমি কনভার্জেন্সি আজকে ভিডিও লাস্টে আলোচনা করেছি আচ্ছা এখন ওয়াই এন আমি তোমার বন্ধুকে দিয়েছি হতে পারে এটা ওয়াই এন ওয়ান টু থ্রি একের ছয়ের চাইতে ওয়ান বড় একের চব্বিশের চাইতে টু বড় একের ষাটের চাইতে থ্রি বড় বা হতে পারে এটা ওয়াই এন কারণ একের ছয়ের চাইতে দুই বড় একের চব্বিশের চাইতে ফোর বড় ওয়ান একের ষাটের চেয়ে এইট বড় হুম তাহলে দেখতে পাচ্ছি তোমার সিরিজ কনভার্স হওয়া সত্ত্বেও তোমার বন্ধুকে ওয়াই এন দিয়েছি মানে বড় সিরিজ তাকে দিয়েছি সেটা কিন্তু ডাইভার্স হচ্ছে আচ্ছা আরও একটি তোমার বন্ধুকে আমি আরেকটা সিরিজ দিলাম কেমন দিলাম তোমাকে যে ওয়ান বাই সিক্স দিয়েছি তার বদলে তাকে দিলাম আমি ওয়ান বাই টু পরিষ্কারভাবে ওয়ান বাই সিক্সের চাইতে ওয়ান বাই টু বড় তোমাকে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর সেকেন্ড টার্ম দিয়েছি ওকে সেকেন্ড টার্ম দিয়েছি সাপোজ ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোরের চাইতে ওয়ান বাই ফোর বড় তোমাকে থার্ড টার্ম ওয়ান বাই সিক্সটি দিয়েছিলাম তোমার বন্ধুকে দিচ্ছি ওয়ান বাই এইট পরিষ্কারভাবে এর প্রত্যেকটা টার্ম তোমার করসপন্ডিং টার্মের চাইতে বড় ফার্স্ট টার্ম ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই টু সেকেন্ড টার্ম ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর এখানে ওয়ান বাই ফোর থার্ড টার্ম ওয়ান বাই সিক্সটি ওয়ান বাই এইট তো ও যদি এটা ক্যালকুলেট করে দেখবে এর ভ্যালু কত হবে এর ভ্যালুটা ওয়ান হবে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর মানে ও ওয়ান পাবে তাহলে লক্ষ্য করো ছোট সিরিজ যদি ডাইভার্স করে বড় সিরিজ ডাইভার্সও করতে পারে আবার কনভার্সও করতে পারে এটা নিয়ে আমরা কোনো কনক্লুশান ড্র করতে পারবো না তাহলে কম্পারজেন টেস্ট এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে সামেশান ওয়াই এন কনভার্স করলে সামেশান এক্সএন কনভার্স করবে সামেশান এক্সএন ডাইভার্স করলে সামেশান ওয়াই এন ডাইভার্স করবে অন্য কিছু বলতে পারবো না অর্থাৎ সামেশান ওয়াই এন যদি ডাইভার্স করে তাহলে আমরা কিছু এক্সএনের সম্পর্কে কিছু কনক্লুশান ড্র করতে পারবো না বা সামেশান এক্সএন যদি কনভার্স করে তাহলে সামেশান ওয়াই এনের সম্পর্কে আমরা কিছু ডিসিশান নিতে পারবো না ঠিক আছে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই ধরা যাক ওই যে প্রথম ভিডিওতে যে আমি জলের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম তো এক লিটার জল মনে হয় দিয়েছিলাম এক্সাম্পল ধরা যাক ওয়ান প্লাস হাফ প্লাস হাফ ওয়ান ফার যোগ করলে তুমি ফানেট পাচ্ছ তোমার বন্ধু কী করছে ফার্স্টের বালতিটা কালেক্ট করে নি হাফ প্লাস ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই এইট সে কিন্তু হাফ লিটার জল পাবে মানে তুমি বড় তুমি কনভার্স করছো তাই ছোটো কনভার্স করবে হুম যদি আবার এটা কি বলছে ছোটো ছোটো ড্রাইভার্স ধরো যাক তুমি এক টাকা দু টাকা করে কালেক্ট করছো এক টাকা দু টাকা তিন টাকা করে তুমি কালেক্ট করে যাচ্ছ অসংখ্য টাকা তুমি পাবি ইনফান্ডের নাম্বার অফ মানি তোমার ফ্রেন্ড হচ্ছে ওয়াই এন পেয়েছে মানে তুমি এক টাকা পেয়ে কুড়ি পেয়েছো সে পেয়েছে মানে দশ টাকা তুমি দু টাকা পেয়েছো সে পেয়েছে মানে পঞ্চাশ টাকা তাহলে তার টাকা কী হবে সে আরও ড্রাইভার্স করবে হুম এভাবে এক্সাম্পল নিয়ে তুমি ভাবতে পারো কিন্তু ধরো যাক তুমি ওই হাফ টাকা একের বাই ফোর টাকা একের বাই এইট টাকা কান করেছো তোমার বন্ধু কী করেছে তার চাইতে এখন সরি আমি যে এটার কথা ভাবি তুমি ওয়াই এন তোমার ডাইভার্স করছে আমি ড্রব্যাকটা বলছি এর ধরা যাক তোমার সিরিজ ডাইভার্স মানে ওয়াই এনটা ডাইভার্স করছে ধরা তুমি এই এক টাকা দু টাকা তিন টাকা করে তুমি কুড়িয়ে কুড়িয়ে যাচ্ছ তাহলে ইনফান্ডের টাকা হচ্ছে তোমার বন্ধু এক্সেন এটা ডাইভার্স করছে এটা কী হবে আচ্ছা এক্সেন মানে তোমার বন্ধু তোমার চাইতে কম টাকা পেয়েছে ধরো তুমি এক টাকা দু টাকা পেয়েছিলে তো ও দেখা গেল তুমি এক টাকা কুড়ি পেয়েছো ও পেয়েছে পঞ্চাশ পয়সা তুমি সেকেন্ড বার দু টাকা পেয়েছো ও পেয়েছে এক টাকা তুমি থার্ড বার পেয়েছো তিন টাকা ও পেয়েছে দু টাকা সেই ক্ষেত্রেও তোমারও যেমন ডাইভার্স করছে তোমার বন্ধুটিও ডাইভার্স করবে কারণ তুমি অসংখ্য টাকা পেয়েছো সে অসংখ্য টাকা পাবে স্টার্টিংটা হয়তো কম তুমি এক টাকা শুরু করেছো ও পঞ্চাশ পয়সা শুরু করেছে আলটিমেট সেই ক্ষেত্রে এক্সেনটা ডাইভার্স করছে কিন্তু দেখা গেল তুমি এক টাকা দু টাকা কুড়ি পাচ্ছ তোমার বন্ধুটি পাচ্ছে হাফ টাকা একের চার টাকা একের আট টাকা তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সেনটা কনভার্স করছে তো সামেশান ওয়াইন যদি ডাইভার্স করে সামেশান এক্সেন কীভাবে আমরা বলতে পারবো না যাই হোক ওটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিলাম আর আমি এখানে যে এক্সাম্পল দিচ্ছি ম্যাথামেটিক্যাল এক্সাম্পল এগুলো মনে রাখতে পারো তোমরা যাই হোক এখন আমি মেন কম্পারজেন্ট টেস্টের প্রুফে চলে আসি অনেকগুলো কথা বললাম তা আমি ডাইরেক্ট স্টেটমেন্টে স্টেটমেন্টটা আরেকবার বলছি এক্সেন এবং ওয়াইএন দুটো সিরিজ অফ পজিটিভ টার্ম দেওয়া রয়েছে এমনভাবে যে এক্সএন লেস দেন অর ইকাল টু ল্যামডা ওয়াইএন হচ্ছে ফর অল এন গ্রেটার দেন অর ইকাল টু এম অর্থাৎ একটা স্টেপের পর থেকে সবাই এই রিলেশানকে স্যাটিসফাই করছে যদি এন এমের মান পঞ্চাশ হয় তাহলে এক্স ফিফটি লেস দেন অর ইকাল টু ল্যামডা ওয়াই ফিফটি ল্যামডার মান হচ্ছে টু তাহলে এক্স ফিফটি লেস দেন অর ইকাল টু টু ল্যামডা ফিফটি এক্স ফিফটি ওয়ান লেস দেন অর ইকাল টু টু ল্যামডা টু ওয়াই ফিফটি ওয়ান এক্স ফিফটি টু লেস দেন অর ইকাল টু টু ওয়াই ফিফটি টু অ্যান্ড ওয়ান কিন্তু তার আগেরগুলো অর্থাৎ এক্স ফর্টি নাইন এক্স ফর্টি এ
given that x n and uh, x n and y n <coughs> x n and y n b two series of positive terms such that there exists a natural number m for which x n less than or equal to lambda y n for all n greater than or equal to m where lambda is a positive real number it is there are which i mean thori lam let s n and t n be the corresponding sequence of partial sum of the series x n and y n respectively do the corresponding series er amra sequence of partial sum s n t n dhore nilam then s n hobe x1 theke x n er jogfol ebong t n hobe y1 plus y2 dot dot kore y n porjonto thik ache acha remind kori ekta series converge kore tokhoni jodi tader corresponding sequence of partial sum converge kore ebong ekta series diverge kore jodi tader corresponding sequence of partial sum diverge kore acha secondly যদি এক্স এন একটা সিরিজ অফ পজিটিভ রিয়েল নাম্বার হয় তাহলে তার করসপন্ডিং সিকোয়েন্স অফ পার্সেল সাম মনোটন ইনক্রিজিং হয় সেই ক্ষেত্রে এই সিরিজ কনভার্স করবে ইফ অ্যান্ড অনলি এস এন যদি বাউন্ডেড অ্যাবাভ হয় যেটা পার্ট থ্রিতে আলোচনা করা হয়েছিল যাই হোক এখন আমি এন একটা ন্যাচারাল নাম্বার ধরলাম যেটা এম এর চাইতে বড় সাপোজ এন বিলংস টু এন সাজ দ্যাট এন গ্রেটার দ্যান অরিকেল টু এম তাহলে পরিষ্কার হবে এস এন বড় হবে এস এম এর চেয়ে তাহলে এস এন মাইনাস এস এম যদি ক্যালকুলেট করো এস এম মানে এস এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এম পর্যন্ত আর এস এন মানে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস ডট ডট এক্স এম প্লাস এক্স এম প্লাস ওয়ান প্লাস ডট ডট এক্স এন সাবট্রাক্ট করলে তুমি পাবে এক্স এম প্লাস ওয়ান প্লাস ডট ডট এক্স এন পর্যন্ত এক্সের সাপেক্টগুলো লক্ষ্য করো এম প্লাস ওয়ান এম প্লাস টু এবং এন অর্থাৎ সাপেক্সগুলো প্রত্যেকটা এম এর চেয়ে বড় তাহলে এক্স এম প্লাস ওয়ান হবে লেস দেন অর ইকাল টু ল্যামডা ওয়াই এম প্লাস ওয়ান এক্স এম প্লাস টু হবে লেস দেন অর ইকাল টু ল্যামডা ওয়াই এম প্লাস টু এক্স এন হবে ল্যামডা ওয়াই এন সব করা থেকে ল্যামডা কমন নিলে লেস দেন অর ইকাল টু ল্যামডা ইন টু ওয়াই এম প্লাস ওয়ান ওয়াই এম প্লাস টু প্লাস ডন টুট ওয়াই এম এন এবং এটা আবার লক্ষ্য করো এটা আসলে টি এন মাইনাস টি এম কারণ টি এন ইকাল টু সাম অফ ফার্স্ট এন টার্মস অফ দ্য সিরিজ সামেশান ওয়াই এন তাহলে টি এন থেকে টি এম বাদ দিলে এই এক্সপ্রেশনটা পাবো তাহলে এটা ইকাল টু আমরা লিখতে পারি ল্যামডা ইন টু টি এন মাইনাস টি এম তো আলটিমেট কী পেলাম আলটিমেট যেটা পেলাম যে এন যদি গ্রেটার দেন অরিকেল টু এম হয় অর্থাৎ ফর অল এন গ্রেটার দেন অরিকেল টু এম এস এন মাইনাস এস এম লেস দেন অরিকেল টু ল্যামডা টি এন মাইনাস টি এম তার মানে এস এন লেস দেন অরিকেল টু ল্যামডা টি এন মাইনাস ল্যামডা টি এম প্লাস এস এম এই মাইনাস এস এমটাকে ডান দিকে নিয়ে এসছি তাহলে প্লাস এস এম মাইনাস ল্যামডা টিএম হবে প্লাস এস এম মাইনাস ল্যামডা টিএম এটাকে ইমিউ ধরেছি তাহলে এস এন লেস দেন অরিকেল টু এখানে লেস দেন অরিকেল টু সিম্বল রয়েছে তাহলে এস এন লেস দেন অরিকেল টু ল্যামডা টিএন বাকি যেটা ফ্রি ফ্রম এন রয়েছে অর্থাৎ মাইনাস ল্যামডা টিএম প্লাস এস এম সেটাকে মিউ ধরেছি তাহলে ল্যামডা টিএন প্লাস মিউ হলো এস এন লেস দেন অরিকেল টু ল্যামডা টিএন প্লাস মিউ এস এনটা আমরা ধরেছিলাম সিকোয়েন্স অফ পার্সাল সাম করসপন্ডিং দ্য সিরিজ সামেশান এক্স এন আর টি এন ধরেছে সিকোয়েন্স অফ পার্সাল সাম করসপন্ডিং টু দ্য সিরিজ সামেশান ওয়াই এন এখানে এক্স এন লেস দেন অরিকেল টু ল্যাম এক্স এন লেস দেন অরিকেল টু ল্যামডা ওয়াই এন ছিল এটা মনে রাখবে আচ্ছা এই রিলেশানটা আমরা এক নম্বর দিলাম পরে কাজে লাগাবো আচ্ছা এখন ধরছি আমি বড় সিরিজ অর্থাৎ সামেশান ওয়াই এনটা কনভার্জেন্ট লেট সামেশান ওয়াই এন বি কনভার্জেন্ট সিরিজ সামেশান ওয়াই এন যদি কনভার্জেন্ট সিরিজ হয় যেহেতু এটা সিরিজ অফ পজিটিভ টার্ম দেন দ্য সিকোয়েন্স এস টি এন ইজ বাউন্ডেড অ্যাবাভ হবে কেন কারণ সামেশান ওয়াই ওয়াই এন যে সিরিজ এটা সিরিজ অফ পজিটিভ টার্মস তাহলে করসপন্ডিং সিকোয়েন্স অফ পার্সাল সাম মাস্ট বি বাউন্ডেড অ্যাবাভ বাউন্ডেড অ্যাবাভ বলতে তার আপার বাউন্ড থাকবে দেয়ার ফোর দেয়ার এক্সিস্ট যে রিয়েল নাম্বার সাপোজ ক্যাপিটাল বি সাজ দ্যাট টি এন লেস দেন অরিকেল টু ক্যাপিটাল বি ফর অল এন বিলংস টু নেচার নাম্বার ক্লিয়ার এখন এই রিলেশান যদি আমি এক নম্বর রিলেশানে ইউজ করি টি এন লেস দেন অরিকেল টু বি এটাকে যদি আমি এক নম্বর রিলেশানে ইউজ করি তাহলে কী হবে টি এন লেস অরিকেল টু বি এখানে ইউজ করলে এস এন লেস দেন অরিকেল টু হবে ল্যামডা বি প্লাস মিউ ফ্রম ওয়ান এস এন লেস অরিকেল টু ল্যামডা বি প্লাস মিউ এটা কিন্তু সমস্ত এনের জন্য হোল্ড করবে না লক্ষ্য করো এটা সমস্ত এনের জন্য হোল্ড করলেও এই এক নম্বর রিলেশান হোল্ড করছে ফর অল এন গ্রেটার দেন অরিকেল টু এম ঠিক আছে তাহলে এস এন লেস অরিকেল টু ল্যামডা বি প্লাস মিউ হোল্ড করছে ফর অল এন গ্রেটার দেন অরিকেল টু এম তাহলে এস এন যে সিকোয়েন্স এস এন সিকোয়েন্সটা কী ছিল সিরিজ এক্স এনের করসপন্ডিং সিকোয়েন্স অফ পার্সাল সাম এস এন যে সিকোয়েন্স ছিল 
এম অথবা এম এর পরবর্তী টার্মগুলো সবাই এর চেয়ে ছোট মানে এস এম এস এম প্লাস ওয়ান এস এম প্লাস টু সবাই লেস দেন অরিক্যাল টু ল্যামডা বি প্লাস মিউ বাকি রইল যে টার্মগুলো সেগুলো এস ওয়ান এস টু ডট ডট এস এম মাইনাস ওয়ান তো এস ওয়ান এস টু ডট ডট এস এম মাইনাস ওয়ান এবং ল্যামডা বি প্লাস মিউ এদের মধ্যে যে ম্যাক্সিমাম হবে সেটাই হবে সিকুয়েন্স এস এনের আপার বাউন্ড আবার বলছি আমি এস এন যে সিকুয়েন্স তার টার্মগুলো লক্ষ্য করো এস এম এটা গ্রেটার দেন অরিকেল টু এম এর জন্য হোল্ড করছে মানে এস এম এস এম প্লাস ওয়ান এস এম প্লাস টু সবার কিন্তু ল্যামডা বি প্লাস মিউ চাইতে ছোট আমরা জানি না এস ওয়ান বা এস টু বা এরকম করে এস এম মাইনাস ওয়ানের ভ্যালুগুলো বড় কিছুটা আমরা জানি না তো সেই এম মাইনাস ওয়ানখানা এলিমেন্ট আর ল্যামডা বি প্লাস মিউ এদের যদি ম্যাক্সিমাম আমরা ক্যালকুলেট করি সেটাই হবে এস এনের সিকুয়েন্স এস এনের আপার বাউন্ড অর্থাৎ সিকুয়েন্স এস এনকে আমরা বলতে পারবো বাউন্ডেড অ্যাভাব দ্যারপুর দ্য সিকুয়েন্স এস এন ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব এখন এস এনটা কি এস এনটা তোমরা জানো মনোটন ইনক্রিজিং সিকুয়েন্স সিন্স এস এন ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব অ্যান্ড মনোটন ইনক্রিজিং ইট ইজ কনভার্জেন্ট সিকুয়েন্স সিকুয়েন্স এস এন যদি কনভার্জেন্ট হয় তার করস্পন্ডিং সিরিজ মানে সামেশান এক্সেন্স সেটাও কনভার্জেন্ট হবে দ্যারফোর দ্য সিরিজ সামেশান এক্সেন ইজ কনভার্জেন্ট তাহলে আমরা দেখতে পেলাম সামেশান ওয়াই এন যদি কনভার্জেন্ট হয় সামেশান এক্সেন ও কনভার্জেন্ট হবে এক্সেন আর ওয়াইএন এর রিলেশন কি যে এক্সেন লেস দেন অরিক্যাল টু ল্যামডা ওয়াই এন ফর অল এন গ্রেটার দেন অরিক্যাল টু এম যেখানে ল্যামডা একটা পজিটিভ রিয়েল নাম্বার এখন আমরা যেটা প্রুভ করব এক্সেন যদি ডাইভার্জেন্ট সিরিজ হয় অর্থাৎ ছোট সিরিজটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ আমি ধরে নিলাম লেট এক্স এন বি ডাইভার্জেন্ট সিরিজ এক্সেন যদি ডাইভার্জেন্ট সিরিজ হয় ও করসপন্ডিং সিকুয়েন্স অফ পার্সোনাল সাম মানে এস এন সেটাও কিন্তু ডাইভার্জেন্ট সিকুয়েন্স হবে এস এন ইজ ডাইভার্জেন্ট সিকুয়েন্স ডাইভার্জেন্ট সিকুয়েন্স মানে যেহেতু এটা এস এন সিকুয়েন্স অফ পজিটিভ টার্মস এবং এস এনটা মডার্ন ইনক্রিজিং সিকুয়েন্স এবং ডাইভার্স করছে এটা মাস্ট বি আনফাউন্ডেড অ্যাভাব এগুলো এই টার্ম এগুলো আমি পার্ট থ্রিতে ডিসকাস করেছিলাম তো এস এন যেহেতু বাউন্ডেড অ্যাভাব হচ্ছে এখন এক নম্বর রিলেশান থেকে লিখছি কীভাবে লক্ষ্য করো টি এনটা কিন্তু একদিকে রাখো টি এন গ্রেটার দেন অরিক্যাল টু ওয়ান বাই ল্যামডা এস এন মাইনাস ওয়ান বাই ল্যামডা মিউ এখন এস এনের টার্মগুলো এন গ্রেটার দেন অর ইকাল টু এম এর জন্য এম এর পর থেকে এস এনের টার্মগুলো আনবাউন্ডেড অর্থাৎ ভেরি ভেরি লার্জ টি এনটা লক্ষ্য করো তার চাইতেও বড় ওখান থেকে একটা ভেরি ভেরি লার্জ কোয়ান্টিটি সেখান থেকে ফাইট কোয়ান্টিটি বাদ দিলাম মানে আলটিমেটটা ভেরি লার্জ থাকলো তার চাইতে টি এনটা আরও বড় তাহলে টি এনের টার্মগুলো কি ভেরি ভেরি লার্জ তাহলে সেইখান থেকে বলতে পারি সিকুয়েন্স টি এনটাও আনবাউন্ডেড অ্যাভাব দ্য সিকুয়েন্স টি এন ইজ আনবাউন্ডেড অ্যাভাব সিকুয়েন্স টি এন যদি আনবাউন্ডেড অ্যাভাব হয় ওর করসপন্ডিং সিরিজটা ডাইভার্স করবে সিন্স টি এন ইজ আনবাউন্ডেড অ্যাভাব অ্যান্ড ইট ইজ মনোটন ইনক্রিজিং ইট ইজ ডাইভার্জেন্ট সিকুয়েন্স এটা ডাইভার্জেন্ট সিকুয়েন্স হওয়া মানে করসপন্ডিং সিরিজ মানে সামেশান ওয়াই এন দ্যার ফোর দ্য করসপন্ডিং সিরিজ দ্যাট ইজ সামেশান ওয়াই এন ইজ ডাইভার্জেন্ট তাহলে এখানে পেলাম এক্সচেঞ্জ যদি ডাইভার্জেন্ট সিরিজ হয় ওয়াই এনটাও ডাইভার্জেন্ট সিরিজ হবে অর্থাৎ ছোট সিরিজ যদি ডাইভার্স করে বড় সিরিজও ডাইভার্স করবে ওয়াইএনটা ডাইভার্স করবে তো আমরা কম্পারিজেন টেস্টে এটা আমি পেলাম ওয়াইএন কনভার্স করলে এক্সচেঞ্জ কনভার্স করছে আর ছোটোটা ডাইভার্স যদি করে বড়টা ডাইভার্স করবে আচ্ছা এখন একটু আগেই আলোচনা করেছিলাম যে যদি বড়টা ডাইভার্স করে সামেশান ওয়াইন যদি ডাইভার্স করে তাহলে ছোটোটা কী হবে বলতে পারবো না নোট ওয়ান সেটা লিখেছি আমি ইফ সামেশান ওয়াইএন ইজ ডাইভার্জেন্ট দেন সামেশান এক্সেন ইজ নট অলওয়েজ ডাইভার্জেন্ট তার এক্সাম্পল আমি একটু আগেই দিয়েছিলাম থিয়ারাম প্রুভ করার আগে নোট টুতে বলছি যদি ছোটোটা কনভার্স করে অর্থাৎ সামেশান এক্সান যদি কনভার্স করে সেক্ষেত্রে ইফ সামেশান এক্সেন ইজ কনভার্জেন্ট সেক্ষেত্রে সামেশান ওয়াইএন সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারব না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সামেশান ওয়াইএন ইজ নট অলওয়েজ কনভার্জেন্ট এটা মনে রাখবে খুব এটা খুবই ইউজফুল এখন আমরা কম্পারিজেন্ট টেস্ট ইউজ করে পি সিরিজের কনভার্জেন্স সম্পর্কে আলোচনা করব চেক দ্য কনভার্জেন্স অফ দ্য পি সিরিজ পি সিরিজটা আসলে ওয়ান বাই ওয়ান টু দি পাওয়ার পি প্লাস ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার পি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার পি এই সিরিজের কনভার্জেন্স সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব গিভেন সিরিজটাকে আমি এক্সচেঞ্জ ধরে নিলাম তাহলে এন এস টার্ম কত হবে এক্সচেঞ্জটা কত হবে এক নম্বর টার্ম লক্ষ্য করো ওয়ান বাই ওয়ান টু দি পাওয়ার পি দু নম্বর টার্ম ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার পি তিন নম্বর টার্ম ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার পি ফোর চার নম্বর কত হবে ওয়ান বাই ফোর টু দি পাওয়ার পি এভাবে ভাবতে গেলে এন এস টার্ম
এটা কনভার্জেন্স টেস্ট করার কারণে আমরা টোটাল টোটাল সিরিজকে চারটে কেসে ভাগ করেছি কেস ওয়ানে পিটাকে আমি গ্রেটার দেন ওয়ান নিয়েছি আচ্ছা পি যদি গ্রেটার দেন ওয়ান হয় তাহলে কি হচ্ছে লেট ওয়াই এন বি দ্য সিরিজ অফ ট্যান ফ্রম এক্স এন বাই গ্রুপিং দ্য টার্মস অফ দ্য সিরিজ এক্স এন ইন দ্য ফলোইং ওয়েজ অর্থাৎ আমরা এই সিরিজ অফ পজিটিভ যে টার্মস এই সিরিজটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা পি সিরিজ তার টার্মগুলোকে আমরা গ্রুপিং করব গ্রুপিং মানে আমরা আগের ভিডিওতে অর্থাৎ পার্ট থ্রিতে বলেছিলাম একটা সিরিজ অফ পজিটিভ টার্মকে যদি আমি গ্রুপিং করে আবার নতুন করে একটা সিরিজ তৈরি করি তাতে করে রেজাল্টিং সিরিজ এবং অরিজিনাল সিরিজের কনভার্জেন্সির কোনো পরিবর্তন ঘটে না অর্থাৎ গিভেন সিরিজ যদি কনভার্জ করে গ্রুপিং করার পর যে রেজাল্টিং সিরিজ পাবে সেটাও কনভার্জ করবে আর গিভেন সিরিজ যদি ডাইভার্স করে রেজাল্টিং সিরিজটাও ডাইভার্স করবে যাই হোক এখানে ওয়াই এন একটা আমরা সিরিজ ভাবছি যেটা এক্স এনের টার্মগুলো থেকে গ্রুপিং করছি গ্রুপিংটা কীভাবে করছি এভাবে করব ফার্স্ট টার্মটা ওয়ান যেটা আছে ওয়ান বাই ওয়ান টু পি থাকলো তারপরে আমরা দুটো টার্ম নিল নেব ওয়ান বাই টু টু পি পি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি টু পি তারপর লক্ষ্য করো দুই চার আট ষোলো এগুলো মনে রাখো দুই চার এক এই ব্র্যাকেটে দুই থেকে শুরু হয়েছে পরের ব্র্যাকেটে চার থেকে শুরু হবে তারপর ব্র্যাকেটে আট থেকে শুরু হবে তার মানে এর পরের ব্র্যাকেট শেষ হবে শুরু হবে চার থেকে মানে এটা শেষ হবে কোথায় থ্রিতে আচ্ছা পরেরটা চার থেকে শুরু হবে তারপরটা শেষ আরম্ভ হবে কোথা থেকে তারপরেরটা মানে এর পরে যে ব্র্যাকেটটা লিখবো ওটা আট থেকে শুরু হবে তার মানে এখানে শেষ হচ্ছে সাথে তাহলে ওয়ান বাই ফোর টু দিবার পি ওয়ান বাই ফাইভ টু দিবার পি ওয়ান বাই সিক্স টু দিবার পি ওয়ান বাই সেভেন টু দিবার পি তারপর এটা পরিষ্কারভাবে ওয়ান বাই এইট টু দিবার পি থেকে শুরু করে ওয়ান বাই ফিফটিন পি টু দিবার পি এইভাবে আমরা একটা ওয়াই এন সিরিজ ফর্ম করলাম তার মানে এটা ওয়াই ওয়ান এটা ওয়াই টু এটা ওয়াই থ্রি এটা ওয়াই ফোর অ্যান্ড সো ওয়ান ঠিক আছে ওয়ানটা ওয়ান ওয়াই টু কত ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার পি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার পি এখন সব কটা টার্মকে আমরা ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ফর্মের আকারে লিখবো অর্থাৎ ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার পি লেস দেন ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার পি হয় ওয়ান বাই লেস দেন ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার পি প্লাস ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার পি কারণ ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার পি ইজ লেস দেন ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার পি হয় তাই না ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার পি ইজ লেস দেন টু টু দি পাওয়ার পি হয় এটা কিন্তু পিটা পজিট গ্রেটার দেন ওয়ান বলেই সম্ভব নাহলে কিন্তু এটা বলতে পারতাম না আমরা আচ্ছা তো বা এটা সিম্প্লিফাই করলে টু বাই টু টু দিবার পি পাবো মানে ওয়ান বাই টু টু দিবার পি মাইনাস ওয়ান পাবো ওয়াই থ্রি যদি ক্যালকুলেট করি ওয়াই থ্রি মানে ওয়ান বাই ফোরটি দিবার পি প্লাস ডট ডট ওয়ান বাই সেভেন টু দিবার পি সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যেহেতু ফোর সব কটাকে আগেটা যেরকম আমি সব কটাকে ওয়ান বাই টু টু দিবার পি এর সাথে কম্পেয়ার করেছিলাম এখানে সব কটাকে ওয়ান বাই ফোর টু দিবার পি এর সাথে কম্পেয়ার করব মানে এটা বাদে বাকি টার্মগুলো সবাই কিন্তু সবার চেয়ে কিন্তু ওয়ান বাই ফোর টু দিবার পি বড় তাহলে এটা বলতে পারি লেস দেন ওয়ান বাই ফোর টু দিবার পি প্লাস ওয়ান বাই ফোর টু দিবার পি প্লাস ডট ডট ওয়ান বাই ফোর টু দিবার পি প্রত্যেকটা টার্ম ওয়ান বাই ফাইভ টু দিবার পি ওয়ান বাই সিক্স টু দিবার পি ওয়ান বাই সেভেন টু দিবার পি সবাই কিন্তু ওয়ান বাই ফোর টু দিবার পি এর চেয়ে ছোটো আর বারবার বলছি পিটা পজিটিভ বলে সম্ভব কারণ এ লেস দেন বি হলে এ টু দি পাওয়ার পি লেস দেন বি টু দি পাওয়ার পি হয় তখনই যদি পিটা গ্রেটার দেন ওয়ান হয় আর লেস দেন ওয়ান হলে কিন্তু সবসময় নাও হতে পারে যাই হোক রিলেশনটা পাবো আমরা সেই ক্ষেত্রে এটা কড়া টার্ম রয়েছে চারখানা টার্ম রয়েছে ফোর বাই ফোর টু দি পাওয়ার পি এটা করলে কত হবে ওয়ান বাই ফোর টু দিবার পি মাইনাস ওয়ান এটাকে আমি ওয়ান বাই টু টু দিবার পি মাইনাস ওয়ানের ফর্মে রাখবো তার মানে ওয়ান বাই টু টু দিবার পি মাইনাস ওয়ান হোল টু দিবার টু হোল স্কোয়ার একই রকমভাবে ওয়াই ফোর যদি ক্যালকুলেট করো ওয়ান বাই এইট টু দিবার ফিল প্লাস ডট ডট ওয়ান বাই ফিফটিন টু দিবার পি এখানে কতগুলো টার্ম রয়েছে এখানে আটখানা টার্ম রয়েছে আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো আটখানা টার্ম তো প্রত্যেকটা টার্ম এই টার্মটা বাদ দিয়ে বাকি টার্মগুলো সবাই লেস দেন ওয়ান বাই এইট টু দিবার পি তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই এইট টু দিবার পি প্লাস ডট ডট ওয়ান বাই এইট টু দিবার পি এইট টাইমস আটবার তাহলে এইট বাই এইট টু দিবার পি মানে এইট বাই এইট টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান তার মানে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান হোল কিউব ঠিক আছে আচ্ছা আমি কি করলাম নতুনটা সিরিজ ভাবছি তার প্রত্যেকটা টার্ম এটা সেকেন্ড টার্ম জেড টু এটা জেড থ্রি এটা জেড ফোর তার মানে জেড এনটা কত হবে জেড এন টার্ম যেটা ধরবো ওয়ান বাই টু টু পি মাইনাস ওয়ান হোল টু টু পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ফর অল ইন গ্রেটার দেন অরিগেল টু অর্থাৎ জেড টু জেড থ্রি এই রিলেশান থেকে প
common ratio p minus 1 so j to p greater than 1 tale 1 by 2 to the power p minus 1 is less than 1 because jodi p minus 1 is greater than p jodi greater than 1 er bodole jodi less than 1 hoto dhora jak p greater than 1 er bodole less than 1 dhora jai bolchi p ta p ta 0 hobo jodi 0 hoto tale ki hoto 1 by 2 to the power minus 1 1 by 2 to the power minus 1 mane actually half tokhon eta less than 1 hocche na p ta greater than 1 bolei kintu a geometric series is a common ratio 1 by 2 to the power p minus 1. What is 0 or 1 and like which is a p greater than 1 sitting in the economic agile lecture. But uh, some is on Jaden, my data of the ball of change is a geometric series with common ratio 1 by 2 to the power p minus 1, where a common ratio magnitude less than 1. The later convergent series, therefore, some is on Jaden is a convergent series. The whole a lock of a relation take a. Is a y n less than jdn for all n greater than or equal to two. Again, a border sister converts coach, a lot of sister was she converts curve. So, by convergent test number, both the very summation y n the series summation y n is convergent. Into a mother conclusion draw good to be about the p series or that x and some pork x and r y n a key some pork y and the ph number x and take again y in is the series obtained from the x n by grouping the terms of the series. Xn or the Xn term look a grouping core y and pH. J to X and a series of positive real number. Tale X and Evon Y and nature same in the sense of convergence. Or that X and and Y and converge and diverge together. Converge or diverge together. Axate do converge got the bar or diverge do we diverge got the bar. So J to Y and a convergent series. Tale can they both the parbo summation X and a convergent series. Tingache. Tharman did a holo J. X in a convergent series or the P in a convergent series cone case a case one a man a Peter greater than one whole the the P series one by n to the power P is convergent clear the whole P greater than one whole a P series one plus one by two to the power P plus one by three to the power P plus dot dot is a series from the the patch of what a convergent series was a case to tell you know P equal to one P to the equal to one hoy the list is taki hello in this case, the C P series is 1 by summation n to the power p, that is summation 1 by n. Summation 1 by n means 1 plus half plus 1 third plus dot dot. It is a divergent series. It is a part 2. 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 Sequence of partial sum divergent hoy seta diye ar ek bar dekhechilam ami kochis principle use kore likhechi it was discussed in the video part 2 ha part 2 of series in real number in two different methods so okhan theke tumra dekhe nebe case 2 te kibhabe ora diverge kore acha part 3 te amra alochona korechi p ta positive but less than 1 acha p jodi less than 1 hoy n to the power p kintu less than n hobe আমরা জানি এটা টার্মের স্কোয়ার করলে এটা টার্মের স্কোয়ার করলে সমাধান দুটো বাড়ে ধরো যাক 2 তার স্কোয়ার করলে 4 4 টা গ্রেটার দ্যান 2 ধরো যাক 3 3 স্কোয়ার মানে 9 9 টা গ্রেটার দ্যান 3 কিন্তু যদি p টা যদি একই থেকে ছোট হয় ধরো যাক n এর মান 4 নাও p এর মান তুমি হাফ নাও তাহলে 4 টু দি পাওয়ার হাফ মানে কত 2 2 লেস দ্যান 4 তাই না তাহলে p যদি লেস দ্যান 1 হয়ে যায় তখন কিন্তু n টু দি পাওয়ার p টা n এর চেয়ে ছোট হয়ে যাবে এতে রেসিপ্রোকাল যদি নেই তাহলে কি হয়ে যাবে 1 বাই n লেস দ্যান 1 বাই n টু দি পাওয়ার p ফর অল n গ্রেটার দ্যান equal to 2 it's a 1 by n peter car term with series x in a term which 1 by n are it a 1 by n one a p series with p equal to 1 the but summation 1 by n is divergent series the only local coro a relation take a summation y in uh summation 1 by n when it turned to the baby here some corresponding this series set a divergent series or the total sister diversely border sister key over way diverse curve therefore by comparison test summation 1 by n p is divergent or that p jd lies between 0 to 1 why open interval tali p sister diverge curve rollo for a p greater than or equal less than or equal to 0 aja p jd less than or equal to 0 why see get the 1 by n to the power pk lick jami n to the minus p p j to less than or equal to 0 to the minus p key away greater than or equal to 0 i mean minus p take a q the chill into the power q lick lam q raki then a q to minus p obviously a greater than or equal to 0 अच्छा, अखान n to the power q के लिमिट बार कर बोला क्या करो? 
কিউ এখানে কি কিউটা গ্রেটার দেন অর ইকাল টু জিরো কিউ যদি ইকাল টু জিরো হয় এন টু দি পাওয়ার কিউ কত হবে এন টু দি পাওয়ার কিউ ইকাল টু হবে ওয়ান সেক্ষেত্রে লিমিট এন টু দি পাওয়ার কিউ যদি বার করো আচ্ছা এন টু দি পাওয়ার কিউ ইকাল টু ওয়ান কথা অর্থ ওয়ান বাই এন টু দি পাওয়ার পি ইকাল টু ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান বাই এন পি এর লিমিট কিন্তু ওয়ান হচ্ছে অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফাইনিট আচ্ছা কিউটা নট ইকাল টু জিরো আর গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ নট ইকাল টু জিরো যদি লিখি আমি মানে এখানে কিউটা পজিটিভ সেক্ষেত্রে এন টু টি পাওয়ার কিউ এনের পাওয়ারে পজিটিভ এন কিউ এখানে নন জিরো হলেও কিউটা কি কিউটা এখানে পজিটিভ তো সেক্ষেত্রে এন টু টি পাওয়ার কিউয়ের লিমিট কত হবে ইনফাইনাইট হবে অ্যাজ এন্ট্রেন্স টু ইনফাইনাইট তাই না আর এন টু টি পাওয়ার কিউ মানে ওয়ান বাই এন টু টি পাওয়ার পি মানে ওয়ান বাই এন টু টি পাওয়ার পি টেন্স টু ইনফাইনাইট অ্যাজ এন্ট্রেন্স টু ইনফাইনাইট ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে পি সিরিজের যে এন এথ টার্ম মানে ওয়ান বাই এন টু টি পাওয়ার পি তার লিমিট কিন্তু ওয়ান হতে পারে অথবা ডাইভার্স করতে পারে ইনফিনিটিতে তার মানে লিমিট অফ এক্সেন লিমিট অফ ওয়ান বাই এন পি নট ইকাল টু জিরো এটা সিরিজের এনএথ টার্মে লিমিট যদি নন জিরো হয় সেটা সিরিজটা ডাইভার্স করে দিস শোজ দ্যাট দ্য সিরিজ ওয়ান বাই এন টু দি পাওয়ার পি ইজ ডাইভার্জেন্ট তাহলে আমরা টোটাল পি সিরিজকে আমরা চারটে কেসে আলোচনা করলাম দ্য কনভার্জেন্স অফ দ্য পি সিরিজ ইন ফোর কেসেস কেস ওয়ানে দেখেছি এটা কনভার্জ করছে যখন পিটা গ্রেটার দেন ওয়ান কেস টুতে পি ইকাল টু ওয়ান সেক্ষেত্রে সিরিজটা ডাইভার্স করছে পি ইকাল টু ওয়ান সিরিজ ডাইভার্স করছে তারপর কেস থ্রিতে দেখেছি পিটা লাইস বিটুইন জিরো ওয়ান ওপেন ইন্টারভ্যাল সেক্ষেত্রে সিরিজটা ডাইভার্স করছে কেস পরে দেখলাম পিটা গ্রেটার দেন অর ইকাল টু জিরো সরি লেস দেন অর ইকাল টু জিরো সেক্ষেত্রেও সিরিজটা ডাইভার্স করছে তাহলে আলটিমেট যখন পি গ্রেটার দেন ওয়ান হচ্ছে মানে শুধু একমাত্র কেস ওয়ানের ক্ষেত্রে সিরিজ পি সিরিজ কনভার্স করে অর্থাৎ হেন্স দ্য পি সিরিজ দ্যাট ইজ সামেশন ওয়ান বাই এন টু দি পাওয়ার পি ইজ দ্যাট ইজ ওয়ান সিস্টেম আমি লিখেছি ইস ইজ কনভার্জেন্ট হোয়েন পি গ্রেটার দেন ওয়ান অ্যান্ড ইট ইজ ডাইভার্জেন্ট হোয়েন পি লেস দেন অর ইকাল টু ওয়ান এই কেস টু কেস থ্রি কেস ফোর কম্বাইন করে আমরা বলতে পারি পি লেস দেন অর ইকাল টু ওয়ান হলে ওটা ডাইভার্স করছে ঠিক আছে তো কম্পারজেন্ট টেস্ট বলেছি পি সিরিজের আমরা কনভার্জেন্স আলোচনা করেছি এখন কম্পারজেন্ট টেস্ট আর পি সিরিজের মিক্সচার করে আমরা বেশ কয়েকটা প্রবলেম করব তার মধ্যে প্রথম প্রবলেমটা এরকম টেস্ট দ্য কনভার্জেন্স অফ দ্য সিরিজ সাইন পাই বাই টু সাইন পাই বাই ফোর সাইন পাই বাই সিক্স ডট ডট আমি ধরে নিলাম লেট দ্য গিভেন সিরিজ বি সামে সান এক্সেন তো এনএস টার্মটা কত হবে এক নম্বর টার্ম পাই বাই টু দু নম্বর টার্ম পাই বাই ফোর তিন নম্বর টার্ম পাই বাই সিক্স যত নম্বর টার্ম বলছি পাই বাই তার তলায় কত হচ্ছে তার ডবল এক নম্বরে দুই দু নম্বরে চার তিন নম্বরে ছয় তাহলে এন নম্বরে কত হবে এই জায়গাগুলোতে টু এন হয়ে যাবে ডবল হয়ে যাবে দেন এক্স এন ইকাল টু পাই বাই টু এন ফর অল এন ব্যাংস টু নেচারাল নাম্বার পরিষ্কারভাবে এক্সেনটা ক্লিয়ারলি এক্সেন ইজ স্ট্রিকলি গ্রেটার দেন জিরো কেন গ্রেটার দেন জিরো করলাম কারণ কম্পারজেন্ট টেস্ট করতে গেলে তোমাকে সিরিজ অফ পজিটিভ টার্ম নিতে হবে না হলে কম্পারজেন্ট টেস্ট অ্যাপ্লাই করা যায় না আচ্ছা উই নো দ্যাট টু এক্স টু এক্স বাই পাই লেস দেন সাইন এক্স ফর অল এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভেল জিরো টু পাই টু এক্স বাই পাই লেস দেন সাইন এক্স ফর অল এক্স বিলংস টু জিরো টু পাই এটা আমরা প্রুভ করতে পারি অ্যাপ্লিকেশান অফ ডেরিভেটিভ ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলেশন আমাদের প্রুভ করা যায় তোমরা যেগুলো বইতে করতে পারো আমি এখানে প্রুভ করেছি এটা আমি দুটো মেথডে প্রুভ করেছি লক্ষ্য করো প্রথমে আমি জিওমেট্রিক্যালি আমি এটা প্রুভ করার চেষ্টা করেছি ধরা যাক এফ এক্স ইকাল টু টু এক্স বাই পাই আর জি এক্স ইকাল টু সাইন এক্স হুম এখন যদি আমি দুটো ফিগার ড্র করি মানে ওয়াই কেলো সাইন এক্স একটা ফিগার আর ওয়াই কেলো টু এক্স বাই ফিগার তাহলে কী হয় লক্ষ্য করো আমি এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস ড্র করলাম এটা একটা সাইন এক্সের কার্ভ আঁকলাম এটা কার 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 ওয়াই কেলো সাইন এক্স আচ্ছা লক্ষ্য করো এই যে পয়েন্ট এখানে অ্যাকচুয়ালি কি এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে সাইনের ভ্যালু ওয়ান অর্থাৎ আর এক্সের ভ্যালু পাই বাই টু অর্থাৎ এক্স ইকাল টু পাই বাই টু ফুট করলে ওয়াইটা ওয়ান হয় অর্থাৎ তাহলে এই যে কো পয়েন্টটা এর কোয়ডিনেট কত এর কোয়ডিনেট হবে তোমার পাই বাই টু জিরো আর এই যে পিকটা রয়েছে উঁচু অংশটা এই যে পয়েন্টটা এর কোয়ডিনেট কত হবে পাই বাই টু ওয়ান কেন কারণ লক্ষ্য করো এখানে এক্স পাই পাই বাই টু ফুট করলে ওয়াইটা ওয়ান পাবো মানে এই পয়েন্টের কোয়ডিনেট পাই বাই ওয়ান আচ্ছা এখন ওয়াই গেলেও টু এক্স বাই পাই এটার দিকে তাকাও লক্ষ্য করো এখানে যদি সেই তুমি এক্স এক্স গেলেও যদি পাই বাই টু বসাও এক্স গেলো পাই বাই টু বসালে এটা কত হবে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এক্স গেলো পাই বাই টু হলে এফেক্সটাকে ওয়াই ধরো ওয়াই গেলো টু এক্
ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা যে রিলেশনটা লক্ষ্য করো এই অংশটা এই এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটা মানে একটা বক্স ড্র করে দিই এখানে এই যে বক্সটা আমি ড্র করলাম জাস্ট জিরো চাইতে বড় এখানে প্রাইভেট ভিতরে ছোটো এর মধ্যে লক্ষ্য করো এই যে সাইন এক্স কার্টন উপরে রয়েছে আর স্টেলেটা নিচে রয়েছে এক্স এক্সের থেকে কার হাইট বেশি সাইন এক্স কার্ভের হাইটটা বেশি তার মানে এক্স এক্সিস থেকে সাইন এক্সের কা ওয়াইয়ের মানে সাইন এক্সের কার্ভের হাইটটা বেশি তার মানে সাইন এক্সটা এখানে বড় আর এখানে তোমার টু এক্স বেপাইটা ছোটো এখন এই রেঞ্জের মধ্যে আবার এই রেঞ্জ পেরিয়ে গেলে কিন্তু আবার স্টেট লাইনটা বড় হয়ে যাচ্ছে সাইন এক্সটা নিচে চলে এলো যাই হোক আমরা এই রেঞ্জের মধ্যে আমরা নিচ্ছি এই রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু আমরা বলতে পারবো সাইন এক্সটা বড় সাইন এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান টু এক্স বাই পাই এই রেঞ্জের মধ্যে ক্লিয়ার তো এইভাবে একটা ফিগার ড্র করে তোমরা বলতেই পারো অথবা অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেলিভারিটি বিয়োগ করতে পারো কীভাবে করছি সেটা আমি করে দিয়েছি লক্ষ্য করো এফেক্সটাকে সেই ক্ষেত্রে সাইন এক্স বাই এক্স ধরতে হয় এফ ডেক্স এক্স ক্যালকুলেশন করো ই বাই ভি ডেলিভারিটি এক্স ডেলিভারিটি এক্স স্কোয়ার সরি এক্সটা তার স্কোয়ার হয় এক্স উপরটা ডেলিভারিটি এক্স কস এক্স মাইনাস নিচেটা ডেলিভারিটি মানে ওয়ান সাইন এক্স হুম আচ্ছা এর লবটাকে আমি এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এফ ডাস এক্সটা পজিটিভ কি নেগেটিভ কিছু বলা যাচ্ছে না সেই কারণে লবটাকে আমরা জি এক্স ধরবো জি এক্স ধরলাম এক্স কস এক্স মাইনাস সাইন এক্স এখন যদি জি এক্স তার ডেলিভারিটি বার করলো কত হবে এটি ডেলিভারিটিভ করে কত আসবে এক্সের ডেলিভারিটিভ করলে তোমার জি ডাস এক্স ক্যালকুলেট করো এক্সের ডেলিভারিটি ওয়ান মানে কস এক্স মাইনাস এক্স সাইন এক্স কস এক্সের ডেলিভারিটি মাইনাস সাইন এক্স মানে এক্স কস মাইনাস এক্স সাইন এক্স আর এখানে মাইনাস সাইন এক্সের ডেলিভারিটিভ কস এক্স তাহলে প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কেটে গিয়ে কত থাকলো মাইনাস এক্স সাইন এক্স এই জিরো থেকে পাই বাই টুয়ের মধ্যে এক্স সাইন এক্সের ভ্যালুটা কত নেগেটিভ হচ্ছে তাহলে বলতে পারি জি ডাস এক্স লেস দ্যান জিরো ইন জিরো থেকে পাই বাই টু তাহলে এই ডোমেনের মধ্যে জিরো থেকে পাই বাই টু ওপেন ইন্টারের মধ্যে ফাংশান জি এক্স ইজ মনোটন ডিক্রিজিং স্ট্রিক্টলি মনোটন ডিক্রিজিং আচ্ছা মনোটন ডিক্রিজিং কথার অর্থ ইনপুট বাড়ালে আউটপুট কমে ইনপুট যদি বাড়াও অর্থাৎ এক্স ওয়ানের চাইতে যদি এক্স টু বড় হয় এক্স ওয়ানের চেয়ে যদি এক্স টু বড় হয় তাহলে কিন্তু জি এক্স ওয়ান এখানে এক্স ওয়ান ছোটো ছিল তাহলে এখানে জি এক্স ওয়ান বড় হবে জি এক্স টু ছোটো হবে তাই বলছি ইনপুট বাড়ালে আউটপুট ছোটো হয় তাহলে সব চাইতে বড় হবে যেহেতু ডিক্রিজিং বাম দিকের পয়েন্ট অর্থাৎ জিরো পয়েন্টের ফাংশনে ফেলে সব চাইতে বড় হবে এখানে ধরা যাক এটা ধরা যাক নিচের এক্স অ্যাক্সিস এটা এই কালো অংশটা ওয়াই অ্যাক্সিস হ্যাঁ তাহলে এই জিরো পয়েন্টের ফাংশনের হাইট দেয় এরকম তারপরে আর ধরা যাক এই কোনার পয়েন্ট এই যে কোনার পয়েন্টটা একটা পাই বাই টু হ্যাঁ এটা পাই বাই টু আর এটা ধরা যাক এটা জিরো অরিজিন এটা পাই বাই টু তাহলে ধরা যাক জিরো পয়েন্টের ফাংশন হাইট এই রকম জি এক্স মনোটন ডিক্রিজিং মানে আস্তে 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 কারটা কমবে কমবে এবং কমতে কমতে যাবে এরকম করে হ্যাঁ তার মানে এই যে পাই বাই টু পয়েন্টের ভ্যালুটা সবচেয়ে কম আর জিরো পয়েন্টের ভ্যালুটা বেশি এখানে যেহেতু ফাংশন আমি জিরো থেকে পাই বাই টুর মধ্যে লিখেছি তুমি ক্লোজ জিরো পাই বাই টু লিখলো ক্ষতি নেই আমাদের তো এখানে ক্ষতি নেই বলবো জিরো পয়েন্ট তখন আবার ইকুয়াল টু সিম্বল হোল্ড করবে তাই ওপেন ওপেন নিচ্ছি ঠিক আছে যাই হোক সেই ক্ষেত্রে দেয়ার ফোর জি এক্স লেস দ্যান জি জিরো ফর অল এক্স ইভিয়ংস টু জিরো টু কেন লক্ষ্য করো একটু যেটা বললাম বাম দিকে সব চাইতে ফাংশনের ভ্যালু বেশি হবে তার চেয়ে কম হতে হতে কম হতে হতে যাবে অর্থাৎ জিরো পয়েন্টের সব চাইতে ভ্যালু ভ্যালুটা বেশি তাই জি এক্স লেস দ্যান জি জিরো লিখলাম যাই হোক জি এক্সটা কত জি এক্সটা এক্স কস এক্স মাইনাস সাইন এক্স আর জি জিরো জি জিরো যদি এখানে এক্সের মান জিরো বসো জিরো কস জিরো মাইনাস সাইন জিরো মানে জিরো আসছে তার মানে এক্স কস এক্স মাইনাস সাইন এক্স লেস দ্যান জিরো ফর অল এক্স মিনিমাস টু জিরো থেকে পাই বাই টু আচ্ছা এটা যদি আমি এখানে ইউজ করি লক্ষ্য করো এফ ডাস এক্সের লবটা লব হচ্ছে এটা লেস দ্যান জিরো আর হর লক্ষ্য করো এক্স স্কোয়ার এখানে জিরোটা ওপেন করতে হবে নাহলে এখানে ডাজ নোট এক্সিস্ট হয়ে যাবে বা ফাংশনটাও ডিফাইন হবে না তো এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি আর এটা নেগেটিভ অ্যাজ এ রেজাল্ট এফ ডাস এক্সটা কী হবে লেস দ্যান জিরো ইন দ্য ইন্টারভেল ওপেন জিরো টু ফাইভ এই টু তাহলে এখান থেকে বলতে পারি এফ এক্স ইজ মনোটন ডিক্রিজিং ফাংশন স্ট্রিক্টলি মনোটন ডিক্রিজিং ফাংশন ইন দ্য ইন্টারভেল জিরো থেকে পাই বাই টু এখানে একই রকম বলবো আমি যে এফ যে ফাংশানটা জিরো পয়েন্টের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর পাই বাই টুতে মিনিমাম ভ্যালু এরকম করে কমতে 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 আসছে অর্থাৎ পাই বাই টু পয়েন্টের সবচেয়ে ভ্যালু কিন্তু ছোট তাহলে এখান থেকে বলতে পারি এফ এক্স গ্রেটার দ্যান এফ ও পাই বাই টু তাই না এফ এক্স গ্রেটার দ্যান এফ ও পাই বাই টু ফর অল এক্স মিনিক্স টু জিরো থেকে পাই বাই টু কারণ পাই বাই টুতে মিন ভ্যালুটা সবচেয়ে কম জিরো পয়েন্টে এরকম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তারপর আস্তে 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 ডিক্রিজ করছে মানে আস্তে আ
এটা যদি আমাদের সিরিজের পার্ট নয় জাস্ট আমি তোমাদের ইন্টারেস্ট পাওয়ার জন্য এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম তো আমরা প্রবলেমে চলে এলাম এই যে রিলেশানটা এটা আমরা এস্টাবলিশ কিন্তু করলাম এটা যাই হোক এটা আমাদের এখানে কাজে লাগবে আচ্ছা আমাদের সিরিজে কিন্তু একটু বেশি কিছু করিনি তাহলে গোড়া থেকে সিরিজটা বলছি সিরিজটা দেওয়া ছিল এনএস টার্মটা ধরলাম এই রিলেশানটা ইউজ করলাম জিরো থেকে ফাইভ এই যে প্রত্যেকটা টার্ম লক্ষ্য করো তাহলে এই রিলেশানটা এই ফার্স্ট পয়েন্টের জন্য কিন্তু হোল্ড করবে না তখন ইকুয়াল ডিস যাবে আমি এখানে স্ট্রিক্ট সিম্বল লিখেছি তাই পাইভ টু পয়েন্ট বাদ দাও মানে এখান থেকে হবে হ্যাঁ তাহলে ফর এন নট ইকাল টু ওয়ান এক্স এন মানে সাইন কত পাইভ টু এন সাইন পাইভ টু এন জেনারেল টার্ম লিখেছ আচ্ছা সাইন এক্সটা কী হচ্ছে সাইন এক্স গ্রেটার দেন টু এক্স বাই ফাইভ মানে সাইনটা বড় তাহলে এটা গ্রেটার দেন কী হবে টু বাই ফাইভ ইন টু এক্স মানে টু বাই ফাইভ এখানে এক্সটা কত এক্সটা হচ্ছে এখানে পাইভ বাই টু এন তাহলে টু বাই ফাইভ গ্রেটার দেন টু বাই ফাইভ ইন টু এক্স বাই টু এন লক্ষ্য করো সাইন এক্সটা এখানে বড় তাই সাইন অফ সামথিংটা আমি গ্রেটার দেন লিখেছি কত হয় টু বাই পাই ইন্টু এক্স এখানে এক্সের মান পাই বাই টু এন তাহলে টু বাই পাই ইন্টু এক্সটা বসালাম এটা সিম্পলিফাই করলে কত পাচ্ছি আমরা ওয়ান বাই এন পাচ্ছি অর্থাৎ এক্স এনটা পাচ্ছি আমরা গ্রেটার দেন ওয়ান বাই এন ফর এন নট ইকাল টু ওয়ান দেয়ার ফর এক্স এন গ্রেটার দেন ওয়ান ফর অল এন গ্রেটার দেন অর ইকাল টু অর্থাৎ এক্স নট ইকাল টু ওয়ান কথা অর্থ কি এক্সটা গ্রেটার দেন অর ইকাল টু হবে কারণ এনটা এখানে নেচার নাম্বার এটা ঘুরিয়ে লিখেছি দ্যাট ইস ওয়ান বাই এন লেস দেন এক্স এন ফর অল এন গ্রেটার দেন অর ইকাল টু টু আচ্ছা এখানে যদি কম্পারিজন টেস্ট ইউজ করি লক্ষ্য করো এটা ছোটো সিরিজ এটা বড় সিরিজ হ্যাঁ বড় কনভার্স করলে ছোটো কনভার্স করে ছোটো ডাইভার্স করলে বড় ডাইভার্স করে এটা যে ছোটো আমরা এটার নেচার বার করতে হবে আর এটার নেচার জানি এটা একটা পি সিরিজ যদি আমি লিখি যে বার্ট সামেশন ওয়ান বাই এন ইজ এ সিরিজ অফ পজিটিভ টার্মস অ্যান্ড ইট ইজ দ্য পি সিরিজ উইথ পি গেল টু ওয়ান এই যে ওয়ান বাই এন সিরিজ পি সিরিজ উইথ পি গেল টু ওয়ান এর এন টার্ম হচ্ছে ওয়ান বাই এন তারা এই রিলেশন হোল্ড করছে তাহলে যেহেতু এটা পি সিরিজ উইথ পি গেল টু ওয়ান সেটা কী হয় ডাইভার্জেন্ট সিরিজ দেয়ার ফর সামেশন ওয়ান বাই এন ইজ ডাইভার্জেন্ট সিরিজ তো এই রিলেশনে লক্ষ্য করো এই ওয়ান বাই এন সিটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ অর্থাৎ ছোটো সিরিজটা ডাইভার্জ বড় সিরিজ কী করবে ডাইভার্জেন্ট দেয়ার ফর বাই কম্পারজেন্ট টেস্ট দ্য সিরিজ সামেশন এক্স এন ইজ ডাইভার্জেন্ট দ্যাট ইজ সাইন পাই বাই টু সাইন পাই বাই ফোর পাই ওয়ান পাই বাই সি এই যে সিরিজটা এটা একটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ ঠিক আছে এটা প্রবলেমটা কমপ্লিট হয়ে গেল তো তোমাদের একটু বোঝার সুবিধার জন্য এটাকে আমি একটু আরেকটুভাবে অন্যভাবে বলছি তো প্রবলেম আমাদের কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল ওখানে এখানে যে বললাম এটা টোটাল প্রবলেম কমপ্লিট হয়ে গেল এটা এটাই সলিউশন আচ্ছা এখানে যেরকম টু এক্স বাই ফাইভ লেস দেন সাইন এক্স আছে টু এক্স বাই ফাইভ লেস দেন সাইন এক্স আছে এরকম আরও একটা রিলেশন হয় সাইন এক্স লেস দেন এক্স সেটা এখানে কি ইউজ করা যাবে দেখা যাক করা যায় নাকি আমরা অঙ্কটা করেছি টু এক্স বাই ফাইভ লেস দেন সাইন এক্স রিলেশান ইউজ করে এখন আমি রিলেশন বাদ দিলাম আমরা এই রিলেশানটাও জানি কোন রিলেশন জানি যে সাইন এক্স লেস দেন এক্স হয় ফর অল এক্স বিলংস টু জিরো টু ফাইভ বাই টু সেই ক্ষেত্রে যদি করি আগের মতো করে ফর অল এই নডিকেল টু ওয়ান এক্স এনটা কত সাইন পাই বাই টু এন এটা লেস দেন এক্স মানে লেস দেন পাই বাই টু এন হুম তার মানে এক্স এন লেস দেন পাই বাই টু ইন টু ওয়ান বাই এন এক্স এনটা কত হচ্ছে এক্স এন লেস দেন পাই বাই টু ইন টু ওয়ান বাই এন ওয়ান বাই এনটা কি ওয়ান বাই এন একটা পি সি সিরিজ অফ পজিটিভ রেড নাম্বার্স অ্যান্ড ইট ইজ এ পি সিরিজ উইথ পি গেল টু ওয়ান তাহলে এটা একটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে কম্পানি টেস্ট ইউজ করে লাভ নেই কারণ এখানে ওয়ান বাই এন ডান দিকে মানে এই সিরিজটা আমি বড় ভাবতে পারি ল্যামডা ইন্টু ওয়াই এন হ্যাঁ এটা পাই বাই টু ল্যামডার কাজ করছে ল্যামডা ওয়াই এন বড় সিরিজ কনভার্স করলে ছোটো কনভার্স করে কিন্তু বড় যদি ডাইভার্স করে ছোট কি করবে বলতে পারবো না আবার বলছি বড় সিরিজ কনভার্স করলে ছোট কনভার্স করবে কিন্তু বড় সিরিজ ডাইভার্স করলে ছোটো সিরিজ কী হবে বলতে পারবো না এখানে সেটাই ঘটেছে বড় সিরিজটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ তাহলে কিন্তু কম্পারিজেন টেস্ট থেকে তুমি কিছু কনক্লুশন ড্র করতে পারবে না দেন বাই কম্পারিজেন টেস্ট নো কনক্লুশন ক্যান বি ড্রন অ্যাবাউট কনভার্জেন্স অব দ্য সিরিজ এক্সেন ঠিক আছে যাই হোক প্রবলেম আমি একটু আগে তো সলভ করলাম দ্যাট ইজ ইট ইজ সরি লাস্ট লাইনটা আমার লেখা ভুল হয়েছে এটা লেখা ওনার ঠিক ঠিকই আছে তার মানে এই সিরিজটার সম্পর্কে আমরা কিছু কনক্লুশন ড্র করতে পারছি না যদি আমি এই মেথডটা ইউজ করি মানে ওই সাইন এক্স লেস দেন এক্স যদি এই তার রিলেশান ইউজ করি তাহলে আমরা এটা সম্পর্কে কিছু কনক্লুশন ড্র করতে পারবো না এটা আমাদের কনক্লুশন ড্র করতে গেলে কোন রিলেশান ইউজ করতে হবে যে টু এক্স বাই পাই লেস দেন সাইন এক্স যেটা আমি
জেনারেল টার্মটা ধরতে হবে লক্ষ্য করো এক নম্বর টার্ম ওয়ান বাই ওয়ান টু থ্রি দু নম্বর টার্ম ওয়ান বাই টু থ্রি ফোর তিন নম্বর টার্ম ওয়ান বাই থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ প্রত্যেকটা টার্মের ওপরে কিন্তু ওয়ান থাকছে প্রত্যেকটা টার্মের ওপরে কিন্তু ওয়ান থাকছে আর নিচে কী হচ্ছে এক নম্বর টার্মে এক দুই তিন দু নম্বর টার্মে দুই তিন চার তিন নম্বর টার্মে তিন চার পাঁচ মানে যত নম্বর টার্ম বলছি তত থেকে স্টার্ট হচ্ছে এক এক করে বাড়ছে নিচে তিন খানা টার্ম থাকছে অর্থাৎ এক্স এনে বলতে পারি ওয়ান বাই এন এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস টু ফর অল এন বিলংস টু নেচারাল নাম্বার ঠিক আছে ক্লিয়ারলি এখানে এক্স এনটা গ্রেটার দেন জিরো মানে সিরিজ অফ পজিটিভ রেল নাম্বার দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে নাও এক্স এন মানে এটা লিখলাম আচ্ছা এন প্লাস ওয়ান তো বড় এন এর চেয়ে তাহলে ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান লেস দেন ওয়ান বাই এন ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান লেস দেন ওয়ান বাই এন ওয়ান বাই এন প্লাস টু লেস দেন ওয়ান বাই এন অর্থাৎ অ্যাজ এ রেজাল্ট বলতে পারবো লেস দেন ওয়ান বাই তিনটা এন এটা ওয়ান বাই এন মানে ওয়ান বাই এন থাকলো ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান লেস দেন ওয়ান বাই এন ওয়ান বাই এন প্লাস টু লেস দেন এন বাই ওয়ান বাই এন এটা হোল্ড করছে কিন্তু সমস্ত ন্যাচারাল নাম্বার জন্য মানে ওয়ান বাই এন কিউব এটা সমস্ত ন্যাচারাল নাম্বার জন্য হোল্ড করছে অর্থাৎ বলতে পারি এক্স এন লেস দেন ওয়ান বাই এন কিউব ফর অল এন বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার অর্থাৎ এক্স এন লেস দেন ওয়ান বাই এন কিউব ফর অল এন গ্রেটার দেন অরিগেল ওয়ানও বলতে পারি হুম আচ্ছা এই যে ওয়ান বাই এন কিউব এর করসপন্ড কিন্তু সিরিজ ভাবি মানে সামেশন ওয়ান বাই এন কিউব বাট সামেশন ওয়ান বাই এন কিউব ইজ এ সিরিজ অফ পজিটিভ টার্মস অ্যান্ড ইট ইজ দ্য পি সিরিজ উইথ পি গেল টু থ্রি পি গেল সিমেন্ট গ্রেটার দেন ওয়ান তাহলে এটা কনভার্জেন্ট সিরিজ হবে তারপর ওয়ান বাই এন কিউব ইজ কনভার্জেন্ট সিরিজ তাহলে লক্ষ্য করো বড় সিরিজ যদি কনভার্স করে ছোটো কিন্তু কনভার্স করবে তাহলে বাই কম্পারিজন টেস্ট দেন বাই কম্পারিজন টেস্ট দ্য সিরিজ সামেশান এক্সেন দ্যাট ইজ দ্য গিভেন সিরিজ মানে ওয়ান ডট ওয়ান টু থ্রি ওয়ান বাই টু থ্রি ফোর ওয়ান বাই থ্রি ডট ফোর বাই ফাইভ ইজ কনভার্জেন্ট সিরিজ ঠিক আছে এটা কনভার্জেন্ট সিরিজ হচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো নেক্সট ভিডিও অবশ্যই দেখবে এখানে একটা বলি পরের ভিডিও যেটা আলোচনা করব মানে পার্ট ফাইভে আই উইল ডিসকাস অ্যানাদার টেস্ট ফর কনভার্জেন্স যেটাকে আমরা বলি কম্পারজেন্ট টেস্ট লিমিট ফর এখানে ফ্যাসিলিটি রয়েছে লক্ষ্য করো কম্পারজেন্ট টেস্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বড় কনভার্স করলে ছোটো কনভার্স করছে ছোটো ডাইভার্স করলে বড় ডাইভার্স করছে কিন্তু বড়টা যদি ডাইভার্স করে ছোটোটা কি করবে বলতে পারছিলাম না বা ছোটো যদি কনভার্স করে বড়টা কি করবে কনভার্স করবে না বলতে পারছি না লিমিট ফর্মে কিন্তু সেটা ঘটবে না বোথ সাইডেড বলা যায় বোথ কনভার্স ও ডাইভার্স টুগেদার যাই হোক পরের ভিডিওতে আমি কম্পারজেন্ট টেস্ট লিমিট ফর্ম নিয়ে বলবো সেটা স্টেট করব প্রুভ করবো আবার বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল দেব আজকের ভিডিওতে যে দুটো এক্সাম্পল আমরা দিয়েছি সে দুটো এক্সাম্পলও পরের ভিডিওতে দেব আবার তবে সেটা কম্পারজেন্ট টেস্ট লিমিট ফর্মে করব অনেকটা ইজি হবে অঙ্কল করতে কম্পারজেন্ট টেস্ট ক্ষেত্রে যতটা লেন্দি হচ্ছে সব কটা অঙ্কগুলো লিমিট ফর্মেও করা যায় অনেকটা সহজ হয় যাই হোক গোটা ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ